ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சாட்டர்டே ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஜிகே டாபிக் ஒன்று பார்க்கலாம் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபாதர் ஆஃப் ஃபீல்ட் சரியா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜி ஃபாதர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி நிறைய கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதோட லிஸ்ட்டு பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஸோ இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் நிறைய காம்பிட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறாங்க ஸோ ஆர்ஆர்பி ஜேஇ மட்டும் இல்லை நிறைய காம்பிட் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வர வாட்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் ரெகுலராக அப்டேட் ஆகும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மகாத்மா காந்தியிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஒன்று இங்கேருந்து இங்கே படிக்க இல்லைனா இங்கேருந்து கூட நீங்கள் இங்கே படிச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் அப்படின்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது இந்த சைடில் இருக்கிற எல்லாமே ஃபாதர் ஆஃப் தான் சரியா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் யார் நமக்கு தெரியும் இல்லையா மகாத்மா காந்திஜி ஸோ அதை பற்றி எந்த ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு இல்லை இல்லையா ஸோ அதுக்கு பிறகு ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா ஸோ மாடர்ன் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்தியாவோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னா ராஜா ராம் மோகன் ராய் சரியா ஸோ அவர் தான் நிறைய விதமான ரீஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்தவர் ஸோ அதனால் அவர் என்ன கூப்பிடுறாங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்
காமிக் புக்ஸ் ஸோ நிறைய சின்ன சின்ன வயசில் நம்ம படிச்சிருப்போம்ல நிறைய காமிக் புக்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம் ஸோ நமக்கு சின்ன வயசில் இருந்து சரி இப்போ வரைக்கும் நமக்கு பேயோட கதைகள் பேய் கதைகள் பயம் தான் பட் பேய் கதைகள் தான் என்னவா இருக்கும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஃபாதர் ஆஃப் காமிக் புக்ஸ் ஆனந்த் பை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பைய பேய் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ ஆனந்த் பை ஸோ அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் காமிக் புக்ஸ் சரியா ஸோ பைய பேய்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபாதர் ஆஃப் காமிக் புக்ஸ் யாருன்னா ஆனந்த் பை சரியா அடுத்து பாருங்க ஃபாதர் ஆஃப் ஜியாகிரஃபி ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஜியாகிரஃபி யாருன்னா ஜேம்ஸ் ரெனல் சரியா ஸோ இதில் நெல்லு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம ஜியாகிரஃபியில் பொதுவாக அடிக்கடி நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம ஜியாகிரஃபி படிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த இடத்துல நெல் விளைய விளையும் ஸோ அந்த பேடி ஃபீல்டு இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம ஜியாகிரஃபி ஜியாகிரஃபின்னு எப்போவுமே நினைப்போம் கரெக்டாக ஸோ இந்த நிலங்கள் இந்த மாதிரி நெல் விளையிறதுக்கு ஏற்ற நிலங்கள் இந்த இந்த மாதிரி நிலங்களில் இந்த கிராப்ஸ்லாம் நம்ம பயிரிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஜியாகிரஃபியில் படிச்சிருப்போம் ஸோ ஜியாகிரஃபி நெல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார் ரெனல் விவசாயிகள் சம்பந்தமான இயக்கங்கள் ஆரம்பிச்சதுங்க இதை எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம பழைய அந்த சிவாஜி எம்ஜிஆர் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயியோட பேர் ரெங்கா ரெங்காவை தான் இருக்கும் பா நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டா இப்போ ரெங்கா அப்படின்னாலே நம்ம விவசாயி தான் நிறைய ரெங்கா அப்படிங்கிற மாதிரி பேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ சினிமாவில் ரைட்டா ஸோ என்ஜி ரங்காங்கிறது யாருன்னா ஃபாதர் ஆஃப் பெசன் மூமன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் பீர்பல் சானி இவர் யாருன்னா ஃபாதர் ஆஃப் பேலியோ பாட்னி ஸோ பேலியோட மீனிங் என்னென்னா ஓல்டு அப்படிங்கிறது மீனிங் பேலியோ பாட்னின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு பாட்னி ஒரு டைப் ஆஃப் பாட்னி தான் இட் டீல்ஸ் வித் ஃபாசில் பிளான்ஸ் ஸோ ஃபாசில்னா என்னென்னா எஃப்ஓஎஸ்எஸ்ஐஎல் அந்த ஃபாசில் ரைட்டா ஸோ ஃபாசில் என்ன அப்படின்னா அந்த டீகேடு மேட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் ஃபாசில் அதாவது ஒரு பிளான்ட்னு இருக்குது அது ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷம் அப்படி இருந்ததுன்னா இட் பிகம்ஸ் அ ஃபாசில் ஒரு பாறை எடுத்துக்கோங்க அந்த பாறையில் பாறை ரொம்ப வருஷம் ஆன பிறகு அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஃபாசில் மாதிரி மாறிடும் சரியா டீகேடு மேட்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ பேலியோனா அதோட மீனிங் என்னென்னா ஓல்டு ஸோ பேலியோ பாட்னின்னா ஓல்டு பிளான்ஸ் பற்றி ட்ரீட் பண்ணுற ஒரு ஒரு படிக்கிற ஒரு படிப்பு தான் பேலியோ பாட்னி சரியா ரிகார்டிங் டு ஃபாசில் பிளான்ஸ் சரியா அப்போ ஃபாதர் ஆஃப் பேலியோ பாட்னி தான் யாருன்னா பீர்பல் சானி ஸோ சானி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம மாட்டு சாணி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ சாணிங்கிறது நமக்கு உரமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஃபாசிலி நம்ம நிறைய உரமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ சாணி அதே மாதிரி தான் ரொம்ப நேரம் நான் இந்த டைஜஷன் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் என்னவாது நம்ம மாட்டு சாணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ சாணி பே ஃபாதர் ஆஃப் பேலியோ பாட்னி ஸோ இந்த ஹிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ஹிராலால் சௌத்ரி இவர் யாருன்னா ஃபாதர் ஆஃப் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் ஸோ ப்ளூ ரெவல்யூஷன் என்ன ரிகார்டிங் டு வாட்டர் ஸோ வாட்டர் பாடிஸ் அந்த மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் சரி ஸோ அந்த மாதிரி தண்ணீர் ரிலேட்டடான ப்ரோ தண்ணீர் ரிலேட்டடான ரெவல்யூஷன் தான் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை மெயினாக பயங்கரமாக ரெவல்யூஷன் கொண்டது யாருனா ஹிராலால் சௌத்ரி சரியா ஸோ இவர் கூட நிறைய பேர் இதுக்கு இயங்கியிருக்காங்க பட் ஃபாதர் ஆஃப் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் சொன்னால் அது ஹிராலால் சௌத்ரி தான் சொல்லுவோம் ஸோ ப்ளூனா நான் என்ன சொன்னேன் ரிகார்டிங் டு வாட்டர் ஸோ தண்ணியெலாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நனைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஈரமாயிரும் ஈரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஈரமாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஹீரா ஈரா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈரோ ஹீரா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹீராலால் சௌத்ரி யாருனா ஃபாதர் ஆஃப் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் சரியா அதே மாதிரி ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் யாருன்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் சரியா ஸோ க்ரீன்னா ரிகார்டிங் க்ரீன் ரெவல்யூஷனாக ரிகார்டிங் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் பெரிய புரட்சி ஏற்படுத்தினது எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இது கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை ரொம்ப ஹிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு இல்லை ரைட்டா ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சரில் பெரிய ரெவல்யூஷன் ஏற்படுத்துகிறவங்களா ச சாமியாதனாக பார்ப்பாங்க பார்ப்போம் ரைட்டா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் தெரிஞ்சதுன்னா அப்படி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நார்மலாக ரைட்டா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் யார் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ஃபாதர் ஆஃப் ஒய் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் ஸோ ஒயிட் ரெவல்யூஷன்னா நம்ம ரிகார்டிங் டு டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் டெய்ரினா அந்த பால் சம்மந்தப்பட்ட அமுல் அமுலோட அமுல்னாலே
வெட்டரினரினா நமக்கு என்ன அந்த அனிமல்ஸ் ரிலேட்டடான படிப்பு தான் வெட்டரினரி கரெக்டாக வெட்டரினரி டாக்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ வெட்டரினரி சயின்ஸோட ஃபாதர் யாருனா ஷாலி ஹோத்ரா ஸோ அனிமல்ஸ் ரைட்டாக ஸோ நாயை நீ ஆபோ வச்சுக்கோங்க நாய் எப்படி அவ் ஓவ் தானே கத்துவோம் ரைட்டாக ஸோ ஹோத்ரா அப்படின்னு ஆபோ வச்சுக்கோங்க ஹோ 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 ரைட்டா ஸோ ஷாலி ஹோத்ரா யாருனா ஃபாதர் ஆஃப் வெட்டரினரி சயின்ஸ் ரைட்டாக அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ஜே ஆர் டி டாட்டா ஸோ இவர் யார் எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் ஸோ ஏவியேஷன் ரிகார்டிங் டு ஏர் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த நம்ம ஏதாவது ஏர்கிராஃப்ட் மூலமாக உள்ளதா தான் நம்ம ஏவியேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ சிவில் ஏவியேஷனோட ஃபாதர்னா ஜே ஆர் டி டாட்டா நம்ம பொதுவாக நம்ம முன்னாடிலாம் மேலே நம்ம ஏரோப்ளைன் எதாவது போனால் கீழே இருந்து டாட்டா கணிப்போம்ல அதை நீ ஆவோ வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் யாருனா ஜே ஆர் டி டாட்டா ஸோ இந்த இதுலேயும் நம்ம நிறைய ஒகேபுலரியும் பார்த்துட்டே வரும் சயின்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் பார்த்துட்டே வரும் நிறைய சும்மா ஃபன்னியாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரோம் ரைட்டாக ஸோ எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் அதே மாதிரி ஃபாதர் ஆஃப் ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதோட ஃபாதர் யாருன்னா சுப்ரோட்டோ முகர்ஜி சரியா சுப்ரோட்டோ முகர்ஜி பொறி பொதுவாக ஏர்ஃபோர்ஸில் உள்ளவங்க பேர்லாம் பொதுவாக முகர்ஜி இந்த மாதிரி ஜிஜியில் தான் முடியும் பார்த்துருக்கீங்களா அதை நீ ஆபோ வச்சுக்கோங்க ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் யாருனா சுப்ரோட்டோ முகர்ஜி சரியா சுப்ரோட்டோ முகர்ஜி அவர் தான் அந்த ஏ அந்த ஏர்ஃபோர்ஸோட ஃபாதர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் என் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது யாருனா விஸ்வேஸ்வர் ஐயா ரைட்டாக இவரோட பிறந்தனால தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இன்ஜினியர்ஸ் டேன்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த கொஸ்டினை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்ஜினியர்ஸ் டே என்னைக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் சரியா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்களா ஸோ இன்ஜினியர்ஸ் டே என்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னொன்று இன்னொரு ஹிண்ட் என்னன்னா விஸ்வேஸ்வரையாவோட பர்த்டேயை தான் நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் டேயாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ என்ன டேங்கிறத கண்டுபிடிச்சி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் யாருன்னா விஸ்வேஸ்வரையா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது நேரம் ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங்கும் விஸ்வேஸ்வரையான்னு ஸ்டாண்டர்டாக சொல்கிறாங்க நிறைய வெப்சைட்ஸில் விஸ்வேஸ்வரையான் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இன்னொரு நேமும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜான் ஸ்மீட்டன் ஸோ இதுவும் நிறைய வெப்சைட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்டர்சேஞ்சபிளாக நிறைய இடத்துல இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் எது உங்களுக்கு இருந்ததோ அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் கேட்டால் விஸ்வேஸ்வரையா இருந்ததுனா விஸ்வேஸ்வரையா ஜான் ஸ்மீட்டன் இருந்ததுனா ஜான் ஸ்மீட்டன் சரியா ஸோ உங்களுக்கு இது கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா அதுக்கு பிறகு பாருங்க ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரி யாருன்னா சுஷ்ருதா ஸோ இவர் தான் முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்த் பிசிலேயே இவர் நான் அந்த கண் ரிலேட்டடான மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நிறைய கண்டுபிடிச்சு ஸோ சர்ஜரி எல்லாம் பயங்கர ஃபேமஸா அப்போ நடத்தினவர் ஸோ ஃபிஃப்த் பிசி அந்த டைம்லேயே சரியா அதனால ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரி அல்லது ஃபாதர் ஆஃப் ஏர்லி சர்ஜரி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அது யாருனா சுஷ்ருதா ஸோ ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி பண்ணும் போது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஸோ ஏதாவது ஆப்ரேஷன் படும் போது அமைதியாக இருங்க எங்கேயும் சத்தம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தானே அவங்க பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ சுஷ் உஷ் அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம் ஸோ சுஷ்ருதா யார் அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரி அல்லது ஏர்லி சர்ஜரி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சரியா அடுத்தது பாருங்க ஃபாதர் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் டாம் ட்ராமா ஸோ இதுவும் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதாவது ஏதாவது ஹிந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ ட்ராமானாலே நம்ம காளிதாசா அப்படிங்கிறவர கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் ட்ராமா யாருன்னா காளிதாசா சரியா ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வே ஸோ முக்கியமான ஒரு லிஸ்ட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வே யாருன்னா லார்ட் டல்கோசி ஸோ இவர் தான் ரயில்வேஸில் நிறைய விதமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்தவர் சரியா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வேஸ் யாருன்னா லார்ட் டல்கோசி அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ சப்ஜெக்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜி அல்லது ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்வாலஜி அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அரிஸ்டோட்டல் சரியா ஸோ அரிஸ்டோட்டல் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜி அதே மாதிரி ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்வாலஜி ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி பயாலஜி ரிலேட்டடாக நிறைய ரிசர்ச் பண்ணார் இவர் ஸோ அதனால் இவர் ஃபாதர் ஆஃப்
ட்ரிக்னாமெட்ரியில் நம்ம நிறைய கான்செப்ட் பற்றி படிச்சிருப்போம் அந்த பித்தாகரஸ் தீரம் பற்றி பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் பற்றி படிச்சிருப்போம் ஹிப் அதே மாதிரி பித்தாகரஸ் ஞாபகம் ஹிப்பார்கஸ் ஸோ பித்தாகரஸ் கிடையாது ஹிப்பார்கஸ் சரியா அதுக்கு பிறகு ஃபாதர் ஆஃப் ஜாமெட்ரி ஸோ ஜாமெட்ரியோட ஃபாதர் யார்னா ஈக்குலட் ஸோ ஈக்குலடியன் டிஸ்டன்ஸ் படி படிப்போம் இல்லையா ஸோ ஜாமெட்ரியோட ஃபாதர் யார் ஈக்குலட் சரியா இதெல்லாம் ரொம்ப ஷார்ட் கட்ருக்கு யோசிக்காதீங்க ஓரளவுக்கு லாஜிக்காக படிங்க அப்போ உங்களுக்கு லாஜிக்கலாகவும் என்ன மீனிங்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதே நேரம் ஓகே இதுக்கு யார் ஃபாதர் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் கெமிஸ்ட்ரி ரைட்டா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜி அரிஸ்டோட்டல் ஃபாதர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஐன்ஸ்டீன் ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி தியோஃப்ராஸ்டஸ் அதே மாதிரி ஸ்வாலஜியோட ஃபாதர் அரிஸ்டோட்டல் ஃபாதர் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி யாருன்னா லவ் ஐஸ் இயர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ ஜிஎஸ்ல கெமிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா பார்த்து முடிச்சோம் அதாவது பார்த்து முடிச்சோம் மீன்ஸ் அந்த எலமெண்ட் அந்த டாபிக் பார்த்து முடிச்சோம் கரெக்டா அந்த மேட்டர் கான்செப்ட் ரைட்டா ஸோ அதுலேயும் நம்ம பார்த்தோம் லவ் ஐஸ் இயர் கான்செப்ட் பார்த்தோம்மா எலமெண்ட் பத்தி எலமெண்ட்டை பற்றி ப்ரீஃபாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக டிஃபைன் பண்ணது லவ் ஐஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா ரைட்டா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் கெமிஸ்ட்ரி யாருன்னா ஆன்டோயின் லவ் ஐஸ் இயர் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய விதமான ஆராய்ச்சி இவர் பேரில் தான் நடந்திருக்கும் ரைட்டா ஸோ லவ் ஐஸ் இயர் சரியா அதுக்கு பிறகு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபாதர் ஆஃப் சி லாங்குவேஜ் யாருனா டென்னிஸ் ரிச்சி சரியா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் சி லாங்குவேஜ் டென்னிஸ் ரிச்சி சரியா அதுக்கு பிறகு பாருங்க ஃபாதர் ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள் இது யாருனா மிட்ரி மென்டலி ஸோ பீரியாடிக் டேபிள் படிக்க முன்னாடி நம்ம ஒரு மென்டல் ஆயிருவோம் ரைட்டா ஸோ மிட்ரி மென்டலி ஸோ மென்டல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள் யாருனா மிட்ரி மென்டலி சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா அடுத்து பாருங்கள் ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமி ஸோ டாக்ஸானமினா நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருந்தே படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த அனிமல் கிங்டம் ஸோ இது இதுக்கு இன்னெந்த பேர் இது பொட்டானிக்கல் நேம் இது இதுக்கு அந்த நேம் இந்த பிளான் கிங்டம் அந்த மாதிரி நிறைய படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த இது தான் டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டாக ஸோ அந்த நேம் வைக்கிறது அது தான் சரியா நாமன் கிளேச்சர் நிறைய படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த இதோட ஃபாதர் அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமி யார் அப்படின்னா கெரோலஸ் லினியஸ் சரியா ஸோ இதை நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமி யார் கெரோலஸ் லினியஸ் பாருங்க <laughs> அதுக்கு பிறகு ஃபாதர் ஆஃப் ஹோமியோபதி யாருன்னா சாமியோல் ஹேங்னி மேன் ஸோ ஹேங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹே ஹோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபாதர் ஆஃப் ஹோமியோபதி யாருன்னா சாமியோல் ஹேங்னி மேன் சரியா அதுக்கு பிறகு ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ் யாருன்னா கிரிகோர் ஜோஹன் மெண்டல் ஸோ இந்த மெண்டலும் மெண்டலீவியும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க கிரிகோர் ஜெனட்டிக்ஸ் கிரிகோர் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரிகோர் ஜோஹன் மெண்டல் யார் ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் சரியா ஸோ நிறைய இந்த அந்த குரோமோசோம்ஸ் அந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விதமான ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அதனால் இவரை இவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு சராக்காவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் ஆயுர்வேதா ஸோ இவர் இன்னொரு மாதிரி என்ன சொல்ல ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் மெடிசன் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க So, father of Ayurvedana Charaka. Sorry, yeah, so Charaka. அதுக்கு பிறகு பாருங்க ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியோட ஃபாதர் யாருனா ஹீரோ டோட்டஸ் ஸோ ஹீரோ ஸோ நம்ம வரலாற்றில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ வரலாற்றில் நம்ம பேர் பதியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா எஸ்டிடி ரொம்ப முக்கியம் அமைச்சரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி யாருனா ஹீரோ டோட்டஸ் ஸோ நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லாருமே ஹீரோவாக நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி யாருனா ஹீரோ டோட்டஸ் சரியா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது லிஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் இதை தாண்டியும் நிறைய இருக்குது பட் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட்டாக இந்த இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபாதர் லிஸ்ட் நம்ம படித்தா போதும் ஸோ இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் லாஜிக்கலாகவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே நேரம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மேம் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஷார்ட் கட்டுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒன்று நான் சொன்னது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் கூட ஏதாவது சொல்லி உங்கள்